నెక్స్ట్ టాపిక్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో స్లో శాండ్ ఫిల్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అదేవిధంగా దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ సింగిల్ మీడియా గ్రావిటీ టైప్ ర్యాపిడ్ ఫిల్టర్స్ సో ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ అనేది మనం డిజైన్ చేస్తాం సో బేస్డ్ ఆన్ రేట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బేస్డ్ ఆన్ ఫోర్స్ ఈ విధంగా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫిల్టర్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ సో దాంట్లో ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మీడియా చూసుకుంటే ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ వచ్చి మనం సింగిల్ మీడియాతో డిజైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బేస్డ్ ఆన్ ఫోర్స్ చూసుకుంటే ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ అనేది గ్రావిటీ టైప్ అంటే ఫిల్ట్రేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ గ్రావిటీ ఫోర్స్ మీద ఫిల్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ర్యాపిడ్ ఫిల్టర్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ అనేది ర్యాపిడ్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఈ ర్యాపిడ్ ఫిల్టర్స్లో రేట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ అనేది హై ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ రేట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్వైఎఫ్ ఈజ్ త్రీ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ లీటర్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో మనకు ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ అనేది ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనకు స్లో శాండ్ ఫిల్టర్లో చూసుకుంటే హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ లీటర్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కానీ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే వాటర్ అనేది ఎక్కువ ప్యూరిఫై అవుతుంది ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో నెక్స్ట్ వన్ పార్టికల్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ న్యూ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ సో మనం ఏదైతే మన ఫిల్టర్ వాటర్ ఉంటుందో ఈ ఫిల్టర్ వాటర్లో పార్టికల్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అనేది ఏదైతే మనకు ఫిల్టర్ మీడియా ఉందో అంటే శాండ్ బెడ్ అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది నైంటీ టు అంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది కానీ ఈ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్లో నైంటీ ఎయిట్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే నియర్లీ అంటే మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఏదైతే మనకు సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ అదేవిధంగా పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే బ్యాక్టీరియా లాంటివన్నీ కూడా స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్లో ఎక్కువ ప్యూరిఫై వాటర్ అనేది అయిపోతుంది కానీ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో కొంచెం ఆ ప్యూరిఫికేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది పార్టికల్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్స్ అనేది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ద వాటర్ పాసింగ్ త్రూ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ సో మనం ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా పాస్ చేసే ఏదైతే వాటర్ ఉంటుందో దానికి ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో కానీ ఈ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్లో మనకు నో ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అదేవిధంగా నో పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మనకు అవసరం లేదనమాట నెక్స్ట్ వన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఫిల్టర్ బాక్స్ ఏదో మనకు ఈ ట్యాంక్ ఉంటుందో రెక్టాంగుల్ ట్యాంక్ సో ఓపెన్ వాటర్ టైట్ రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్ దీని యొక్క సైజ్ వచ్చి టెన్ మీటర్ స్క్వేర్ టు ఎయిటీ మీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డెప్త్ వచ్చి దీని యొక్క డెప్త్ వచ్చి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఆ ఫిల్టర్ బాక్స్ యొక్క డెప్త్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బెడ్ స్లోప్ వచ్చి వన్ ఇన్ హండ్రెడ్ వన్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఆ ఫిల్టర్ బాక్స్ యొక్క బెడ్ స్లోప్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ వచ్చి ఫిల్టర్ మీడియా క్లీన్ రివర్ శాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఫిల్టర్ మీడియా థిక్నెస్ ఆఫ్ శాండ్ బెడ్ ఈజ్ సిక్స్టీ టు నైంటీ సెంటీమీటర్ సో మనం ఏదైతే ఫిల్టర్ మీడియా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే టాప్ లేయర్ అనమాట సో శాండ్ ఆ శాండ్ వచ్చి క్లీన్ రివర్ శాండ్ సో క్లీన్గా ఉన్న రివర్ శాండ్ని యూజ్ చేస్తాం అది ఫిల్టర్ మీడియాగా సో ఆ థిక్నెస్ ఆఫ్ శాండ్ ఆ బెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చి సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ టు నైంటీ సెంటీమీటర్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఎఫెక్టివ్ సైజ్ ఆఫ్ శాండ్ డీ టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఎంఎం టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం నెక్స్ట్ వన్ యూనిఫామ్ కోయిషెంట్ సియు ఈక్వల్ టు డీ టెన్ బై డీ సిక్స్టీ కోయిషెంట్ ఆఫ్ సారీ యూనిఫామ్ కోయిషెంట్ వచ్చి సో యూనిఫామ్ కోయిషెంట్ వాల్యూ వచ్చి వన్ పాయింట్ టూ టూ వన్ పాయింట్ ఎయిట్గా ఉండాలి సో ఈ ఫిల్టర్ మీడియా యొక్క యూనిఫామ్ కోయిషెంట్ అనేది ఈ ఫిల్టర్ మీడియా వచ్చి యూనిఫామ్ గ్రేడెడ్ సో ఏదైతే మనకు శాండ్ యూజ్ చేస్తామో క్లీన్ రివర్ శాండ్ అది వచ్చి యూనిఫామ్లీ గ్రేడెడ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి కానీ మనకు ఈ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్లో వెల్ గ్రేడెడ్
ప్రివెంట్ ఎస్కేప్ ఆఫ్ శాండ్ విత్ ఫిల్టర్ వాటర్ ఏదైతే మనకు ఈ ఫిల్టర్ మీడియా నుంచి ఆ వాటర్ పాస్ అవుతాయి కదా అంటే ఫిల్టర్ అయిన వాటరు సో ఈ వాటర్తో పాటు ఆ శాండ్ కూడా కిందకి ఎస్కేప్ అయిపోతాయి అనమాట వాటర్తో పాటు ఆ శాండ్ పార్టికల్స్ ఎస్కేప్ అయిపోతాయి సో ఈ ఎస్కేప్ అవ్వకుండా ఉండేదాని కోసం ప్రివెంట్ చేసే దానికోసం ఈ గ్రావెల్ బెడ్ని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ క్లీన్ ఆర్ వాషింగ్ ఫిల్టర్ సో అదేవిధంగా ఈ ఫిల్టర్స్ని క్లీన్ ఆర్ వాషింగ్ చేసేదానికి కూడా ఈ గ్రావెల్ బెడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది వెల్ గ్రేటెడ్ గ్రావెల్ బెడ్ సైజ్ ఆఫ్ త్రీ ఎంఎం టు ఫార్టీ ఎంఎం సో ఈ గ్రావెల్ బెడ్ అనేది వెల్ గ్రేటెడ్ గ్రావెల్తో మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ గ్రావెల్ బెడ్కి వెల్ గ్రేటెడ్ గ్రావెల్ని సో ఈ వెల్ గ్రేటెడ్ గ్రావెల్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏదైతే మనకు ఆ గ్రావెల్ సైజ్ అనేది డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ గ్రావెల్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే వెల్ గ్రేటెడ్ మీన్స్ అంటే రకరకాల సైజెస్లో ఉంటాయి అనమాట సో ఆ సైజెస్ చూసుకుంటే త్రీ ఎంఎం నుంచి ఫార్టీ ఎంఎం వరకు డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ గ్రావెల్ని యూజ్ చేస్తాం గ్రావెల్ బెడ్గా నెక్స్ట్ వన్ అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ సాండ్ ఫిల్టర్ వచ్చి అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కలెక్ట్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ ఫ్రమ్ గ్రావెల్ బెడ్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ క్లీనింగ్ ఆర్ వాషింగ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ సో ఈ అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఈ గ్రావెల్ బెడ్ కింద ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వచ్చి ఫిల్టర్ మీడియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రావెల్ బెడ్ ఉంటుంది దాని కింద వచ్చి అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో ఈ అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ప్లేన్ సెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో క్లోజ్డ్ సెంట్రల్ మ్యానిఫోల్డ్ డ్రైన్ విత్ క్లోజ్డ్ ల్యాటరల్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ విత్ స్పేసింగ్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ టు థర్టీ సెంటీమీటర్ సెంటర్ టు సెంటర్ ప్రొవైడెడ్ బిలో గ్రావెల్ బెడ్ సో గ్రావెల్ బెడ్ కింద మనకు ఈ ప్లేన్ సెక్షన్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ సెంట్రల్ డ్రైన్ అనేది మిడిల్ పోర్షన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అయ్యే విధంగా ల్యాటరల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఈ క్రాస్ సెక్షన్లో ఇక్కడ నీట్గా అర్థం అవుతుంది సో ఇవి ల్యాటరల్స్ సో ఇవి ల్యాటరల్స్ ఇవి సెంట్రల్ ఏదైనా మనకు సెంట్రల్ డ్రైన్ అనమాట సో అది అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ సో మనకి ఈ డ్రైన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ పైన ఏదైతే ఉందో సో ఇది ఇన్లెట్ ఇది అవుట్లెట్ సో ఇన్లెట్ చూసుకుంటే టు అప్లై వాటర్ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్లీ ఓవర్ శాండ్ బెడ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ డ్రైనింగ్ వాష్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఫిల్టర్స్ సో మనం ఏదైతే వాటర్ మనం ఫిల్టర్ చేయాలో ఆ వాటర్ని వచ్చి మనకు యూనిఫామ్గా ఆ శాండ్ బెడ్ మీద మనం అప్లై చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ దాని దిక్కడి నుంచి గ్రావెల్ బెడ్ నెక్స్ట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సో ఈ విధంగా అవుట్లెట్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా అవుట్లెట్ నో స్పెషల్ అవుట్లెట్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇక్కడ అవుట్లెట్ కోసం స్పెషల్ ఎటువంటి సిస్టమ్ అనేది ఉండదు అనమాట సెంట్రల్ డ్రైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవుట్ యాజ్ అన్ అవుట్లెట్ సో ఏదైతే మనకు మనం ఇక్కడ అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా సో దాంట్లో ఉన్న ఈ సెంట్రల్ డ్రైన్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ సెంట్రల్ డ్రైన్ అనేది మనకు అవుట్లెట్గా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ కాంపోనెంట్ చూసుకుంటే అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ సో మేజర్గా మనకు ఈ ఫైవ్ సున్ ఫైవ్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి వచ్చి ఫిల్టర్ మీడియా ఫిల్టర్ బాక్స్ గ్రావెల్ బెడ్ అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ సో ఇలాగ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు ఇవి కాకుండానే ఇంకొన్ని అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సో వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం కానీ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్లో ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉండవు మనకు సో ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో ఇంకొన్ని అదర్ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో అవి వచ్చి ఫస్ట్ వన్ వాష్ వాటర్ త్రూ సో ఇది మనకు ఏదైతే ఫిల్టర్ ఉందో సో ఆ ఫిల్టర్ని టు డ్రైన్ వాష్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్లో ఆ వాష్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని డ్రైన్ చేసే దానికోసం ఈ వాష్ వాటర్ త్రూని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎయిర్ పంప్ ఫర్ ఎయిర్ వాష్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ సో ఫిల్టర్స్ని ఎయిర్ వాష్ చేసే దానికోసం ఈ ఎయిర్ పంప్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ వాల్వ్స్ టు ఆపరేట్ అండ్ వాషింగ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ సో మనకి ఏవైతే ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫిల్టర్స్ని ఆపరేట్ చేసే దానికోసం అదేవిధంగా వాష్ చేసే దానికోసం వాల్వ్స్ని యూజ్ చేస్
మానోమీటర్ టు మెజర్ హెడ్ లాస్ సో హెడ్ లాస్ని మెజర్ చేసే దానికోసం మానోమీటర్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి నెఫ్లోమీటర్ టు మెజర్ టర్బిడిటీ టర్బిడిటీని మెజర్ చేసే దానికోసం నెఫ్లోమీటర్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చి వెంచురీ సో రేట్ కంట్రోల్ డివైస్ సో రేట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మనం ఈ వెంచురీ మీటర్ని యూజ్ చేసి కంట్రోల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ సో ప్లేన్ సెక్షన్ డయాగ్రామ్ నీట్గా మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇన్లెట్ సో అవుట్లెట్ సో ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ చూసుకుంటే సో వాటర్ అనేది మనం పంప్ చేస్తాం ఇన్లెట్ ద్వారా నెక్స్ట్ దాని ద్వారా మనకు ఈ వాటర్ అనేది శాండ్ బెడ్లోకి వస్తుంది సో ఇవి వాష్ వాటర్ త్రూ సో నెక్స్ట్ శాండ్ బెడ్ నుంచి మనకు గ్రావెల్ బెడ్లోకి వస్తుంది గ్రావెల్ బెడ్ నుంచి మనకు అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి సెంట్రల్ డ్రైన్ సో ఈ సెంట్రల్ డ్రైన్ ద్వారానే మనకు అవుట్లెట్గా కూడా ఇదే యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు ఎయిర్ పంప్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఆ ఎయిర్ పంప్ వచ్చి మనకు ఆ ఫిల్టర్ని వాష్ చేసే దానికోసం ఎయిర్ వాష్ చేసే దానికోసం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ బ్యాక్ వాషింగ్ కోసం ఒక అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఆ బ్యాక్ వాషింగ్ చేసే దానికోసం అంటే ఆ శాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో ఆ శాండ్ని క్లీన్ చేసే దానికోసం మనం ఈ బ్యాక్ వాషింగ్ని సో ఈ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ అనేది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో మనకు ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో కూడా స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్ లెక్కనే మనకు ఇనిషియల్ హెడ్ లాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ఇనిషియల్ హెడ్ లాస్ వచ్చి టెన్ సెంటీమీటర్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ టిల్ ఇట్ రీచెస్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న టూ క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి అంటే టెర్మినల్ హెడ్ లాస్ వచ్చి త్రీ మీటర్ నెక్స్ట్ టర్బిడిటీ బ్రేక్ త్రూ వచ్చి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్టీయూ సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రీచ్ అయితే మనం ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఆపరేట్ అనేది అక్కడికి ఆఫ్ చేయాలి సో ఎనీ ఎనీ వన్ ఆఫ్ సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఒకటి వచ్చినా కానీ ఆ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఆపరేషన్ అనేది ఆఫ్ చేయాల్సి ఇట్ రీచ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అబో క్రైటీరియా వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ అవర్స్ సో ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ అవర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోపల సో ఆ క్రైటీరియా ఏదో ఒకటి రీచ్ అవుతుంది మనం అక్కడ స్టాప్ చేస్తాం అనమాట ఫిల్టరేషన్ని నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లీనింగ్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ సో మనకు ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ క్లీనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోపల ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోపల మనం క్లీన్ చేయాలి కానీ మనకి స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్ చూసుకుంటే ఆ క్లీనింగ్ అనేది ఆ వన్ టు త్రీ మంత్స్ అంటే లాంగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది కానీ ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్లో మనకు ఫిల్టర్ రేట్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం వన్ టు టూ డేస్ లోపల మనం క్లీనింగ్ అనేది చేయాలి ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ని నెక్స్ట్ వన్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ క్లీన్డ్ ఆర్ వాష్డ్ బై బ్యాక్ వాషింగ్ సో బ్యాక్ వాషింగ్ ఇందాక మనం డయాగ్రామ్లో డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఈ బ్యాక్ వాషింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ని క్లీనింగ్ చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ వన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ వాటర్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాక్ వాష్ సో మనకు ఈ బ్యాక్ వాష్ చేసిన దానికి ఎంత ఫిల్టర్ వాటర్ సో మనం ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా మనకు వాటర్ని ఫిల్టరేషన్ చేస్తాం కదా సో ఆ ఫిల్టరేషన్ వాటర్ ఎంత పర్సెంట్ అనేది టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే మనం ఫిల్టర్ చేసిన ఈ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ యొక్క వాటర్లో టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ని మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వాషింగ్ అంటే క్లీనింగ్ చేసే దానికోసం యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ బ్యాక్ వాషింగ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ డ్యాక్గ్రౌండ్ బేస్ చేసుకుని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయొచ్చు సో ఇది యాక్చువల్గా ఫిల్టర్ మీడియా సో ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉంది సో ఏదో ఒక శాండ్ పార్టికల్ ఎవ్రీ శాండ్ పార్టికల్ సీజ్ ఫుల్లీ వాషింగ్ సో ప్రతి పార్టికల్ని ఫుల్గా వాష్ చేయాలి సో ఫ్లిడైజ్డ్ బ్రెడ్ సో ఇది కొంచెం ఇది చూసుకుంటే మనకు వాష్ వాటర్ త్రూ ఇది నెక్స్ట్ మనకు ఈ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్ వాష్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఒక
so okay guys if you like this video please like my video don't forget to subscribe to my channel okay guys thanks for watching